chodí Váňa v širý svet, vidí si k nám posedieť. O štvárky ti dáme. Yeah! Pak si zaspíváme. Yeah! <laughs> Sousedské setkání v Dolních Bojanovicích je po dvou letech zpět a v plné parádě. Tak toto bude, přátelé, velmi veselá reportáž, protože o tom setkávání je a jak všichni víme, společnost dobrých a veselých lidí je k nezaplacení a smích je lék. Více nám o akci prozradil pan starosta Tomáš Makudera. My si velmi si zakládáme na dobrých sousedských stazích a myslím si, že právě to setkávání k tomu vede. Protože lidi tady je dobrá docela pospolitost lidí, takže se lidi rádi setkávají. Jsme obec, která je hodně založená i na tradicích a tím pádem si myslím, že toto právě nás stmeluje to setkávání a dělá tu tu pospojitost jako silnější, no, že ty lidi se rádi setkávají. Co všechno na stánkách si mohou lidi koupit? Bývá tady tradičně nějak grillované maso, grillované kýty, pak nějaké uzené klobásy, ale máme tady takové tradiční věci, třeba ulice Žabácká, letos má připravené nějaké placky, jak my tomu říkáme u nás Béleše, nějakou speciální polévku, to ani přesně nevím, jak se jmenuje, a potom tady jsou třeba patenty tradiční, buchty, takže takový sortiment opravdu všech chutí, včetně punčů, svařáků, gulášů, asi tři druhy. Takže taková, taková rozmanitost opravdu všeho, co patří k tomu, k, tomu, jak kdyby, k tomu času té zabíjačky nebo vlastně takových těch hodů. Do stánkového prodeje se zapojili kromě zastupitelů obce také spolky. A my si to jdeme oběhnout, abychom také nasáli vůně sousedského setkávání. Jako první jsme narazili na myslivce a vinaře. Co jste dneska za spolek myslivců připravili? Takže připravili jsme serčí guláš v kotlíku. Tak my jsme vypustili tu klasickou degustaci tady tého našeho vína, protože je to zabíjačka a navíc je zima, tak jsme připravili svařák. Kde můžou vlastně takovou tu klasickou degustaci v letošním roce zažít lidi? Takže v nejbližším termínu 25. března tady v sále v obecní máme vlastně místní výstavu vín a tam bude vlastně přelítka víceméně bojanovský vín, plus teda ještě vín tady přidružených obcí, ale hlavně těch bojanovských. Raditou dolních bojanovic jsou i sousedi z ulice Žabácké a Lipové, kteří se setkávají vlastně během celého roku a pořádají sousedské akce na ulici. Kde se nachází Žabácká ulice? Frog Street se nachází na bojanovském Manhattanu. Co dobrého jste tam dneska připravili a přivezli sem vlastně na sousedské setkání? Dneska tady máme bojanovské pochutiny, je to fazulnica a béleše. Jak vidíte, Beleše podáváme s makem, s povidlama, které jsou trošku řízlé. Výborné bojenovské Beleše. Co to znamená, že jsou řízlé? Potřebovali jsme jich něčím naředit. Byly moc husté. Povidla. Můžete nám říct, co to vlastně Beleše jsou? Jsou to Beleše, je to z kinutého těsta a peče se to naplotně. Je to starodávné jídlo, jako spíš to tak, protože je to levné. Tak se to spíš jako tak dělalo, tak se to pomaže jenom povídlama, namočí se to do maku a jí se to k fazulnici. Lipáci znamená, že jsme z Lipové ulice, takže jsme Lipáci a vys uličníci a děláme takové akce nejenom jako v rámci tady tohoto dění, ale i jako v uličce máme, pořádáme táboráky a různé akce takové pro děti a pro ty rodiny, které zde se scházíme. Dneska jsme připravili Lipový čaj z Lipové ulice, Svařené víno námořnické, teda takové trošku s rumíkem, řízečky, kyselé okurky, teplé řízky, kyselé okurky a studené chleby. Ani sportovci se nenechali zahambit a ukázali svůj tah na bránu v podobě grilovaného selete či svařáku nebo punče. Máte na zástěře král grilu, co to znamená tady v rámci této akce? V rámci této akce znamená to v rámci všech akcí, co vlastně já sám osobně jako dělám s grilem už pár let. A prostě jsem u toho grilu nejlepší, takže proto král grilu. Jakou skupinu zastupujete nebo jaký tým zastupujete? Zastupujeme tým SK Dolní Bánovice, který hraje tady vlastně v Dolní Bánovici okresní přebor. A bavíme lidi svým fotbalem a někdy je to sranda, někdy je to krásné. Kolik se vás celkem schází? To různorodé, ale kolem 19 až 20 hráčů máme tady v kádru. Záleží, jaká je konstalace zrovna. Máte dobrého kapitána? No, kapitána máme nejzkušenějšího, nejlepšího. Momentálně má, že to nejlepší maso, co tady je. Takže, takže tak. Díky se. Svůj stánek měl i spolek Orel. Zastupoval jej pan Václav Salajka, také zastupitel obce. Orel se zabývá výchovou mládeže. Hlavní e, atraktivita dětí v Orle je 
florbálová liga, která se hraje na velmi vysoké úrovni, jak, do, jak, jak dospělá, tak dorostenecká, tak i dětská. Je o to velký zájem a jsme rádi, že se děti pohybují, že mají na výběr v tom sportu. Dal jsou to různé kroužky, kroužky vaření, dovedný rukou, další kroužek je maminky se schází a podobně. Takže je to vše, vše takový spolek, tak jak na dětě má fungovat. Někde to dělají hasiči, někde to dělají prostě orel, někde to dělají sportovci a je to tak dobře. Jak se tak proplétáme mezi stánky, koho pak to nepotkáme? Bývalou paní starostku Evu Reichmanovou, momentálně nově zvolenou senátorku. Paní Evo, jak se vám teď daří, jak se máte a co byste popřála lidem v Dolní Bojanovici? Tak já v první řadě chci říct, že jsem moc ráda, že po covidové době jsme se tady mohli všichni takto krásně setkat. Jak už, máte, jak už ten samotný název, to sousedské setkání a můžeme se tady tak navzájem užit. A moc zdravím za Senát z Prahy a lidem bych chtěla popřát, aby ten letošní rok byl takový, aby všechny ty těžké situace, které nás možná budou čekat, v souvislosti s různýma krizema, aby dokázali s nadhledem zvládnout, ale především zdraví, pohodu doma v rodině, dobré mezilidské vztahy a štěstíčko, to je taky potřeba. Velkým překvapením byli i ochotníci z Dolní Bojanovic, kteří celou tuto slávu pojali opravdu divadelně. Paní Aneško, vy jste se dneska tady tak krásně připravili a i vystrojili, tak co dneska tady nabízíte a má to i nějaký divadelní podtext? Divadelní podtext je furt, kdokoliv dojde, vždycky zažije nějakou scénku, ale nabízíme hlavně kávu od Mariše, a ne kdo jednou zkusí, už nikdy víc nic jiného neokusí. Ano. A také chleba s cibulou od barfuše. <laughs> také samozřejmě hlavně zastupitelé přiložili ruku k dílu a nabízeli klasické produkty zabíjačky jako jítrnice, jelita, tlačenku, ovárek, uzené a spoustu dalších. A tak jsme rychle spěchali do hospoutky, aby na nás něco zbylo. Pane Hostínsky, prosím vás, nutně potřebují jítrnice. Máte ještě jítrnice? Paníko, vy jste přišla moc pozdě. No ale tady máte jítrnici. Jakou svět neviděl? 